Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Oggi siamo qui con l'Aston Element. Non so se hai visto il video che ho pubblicato qualche settimana fa dove appunto mostravo, facevo l'unboxing di questo microfono eh, e, e ti ho raccontato un po' la storia che c'è dietro proprio la creazione di questo microfono. Microfono che io chiamerò sicuramente Origin <ride> perché questo video lo sto rifacendo troppe volte perché lo chiamo Aston Origin. Ti prego perdonami ma si chiama Aston Element quindi correggimi ogni volta, anzi porta il conto di quante volte lo chiamo in modo sbagliato. A parte gli scherzi, l'Aston Element sta entrando ehm, pulito dentro l'M Audio 192 6. Ok, ehm, il gain è a ore 2, eh, a ore 2. Quindi eh, questo è un microfono, ovviamente un microfono a condensatore, quindi la 48 volt è attiva. Eh, non sentirai nessun effetto applicato se non semplicemente il portare in post produzione a meno 14 lufs il volume generale del video. Ok, quindi il suono è assolutamente pulito. Dunque, l'Aston che cosa ha fatto? Ha eh, fatto ascoltare in un blind test a un tot numero di persone, adesso non ricordo quante sono, una serie di microfoni entry level, tranne uno che era il Neumann. Eh, non è dato sapere quali microfoni fossero, quindi non sappiamo le specifiche dei microfoni, le sigle esatte, sappiamo che erano una serie di microfoni, 5, 6 se non ricordo male. Ehm, c'era una KG, c'era un Neumann... Ehm, non ricordo quali fossero gli altri, comunque non è questo l'importante. E alla fine le persone ascoltando in blind test, quindi senza sapere di quali microfoni si trattasse, hanno decretato questo come vincitore. Quindi questo microfono è stato, ehm, c'erano quattro prototipi, questo qui che poi è andato in produzione era il modello che ha vinto. Quindi Aston eh, diciamo vanta, infatti qui ho la scatola, questa cosa dicendo appunto the world's first people microphone quindi questo è lanciato la scatola <ride> questo è il primo microfono creato dall'azienda insieme alle persone ora sulla premessa di questo eh, questo microfono dovrebbe essere un gran bel microfono hm? poi eh, lasciami i commenti qui sotto e dimmi che cosa ne pensi questo microfono è un microfono particolarissimo al di là della forma mh, oh, oh, <ride> ci ho scherzato parecchio eh, nel video precedente che ti invito a vedere dove appunto ipotizzavo fosse un rasoio ho anche sovrapposto l'audio di, di un rasoio che si accende zzz, e mi rasavo i capelli <ride> la barba no non è possibile quindi mi rasavo i capelli perché ha una forma molto particolare a me sinceramente non piace però io lo so che il microfono non deve essere bello no ti ricordi tutte le, le, eh, tutti i video tutte le, le chiacchierate che ho fatto sullo Shure SM7B no? che è di moda e, e, a me non piacciono le cose di moda cioè se io devo usare questo microfono è perché deve suonare bene il microfono non è un oggetto da tenere lì come soprammobile il microfono ha un, un suo effettivo utilizzo quindi dicevamo eh, al di là della forma questo microfono è un microfono molto particolare perché perché è un microfono a condensatore, infatti, eh, come vedi, ha un cavo XLR, quindi non è USB ma XLR, va nella scheda audio e sulla scheda audio ovviamente c'è la 48 volt attiva per alimentarlo. Benissimo, quindi questo vuol dire che ha una spinta maggiore rispetto ai microfoni dinamici. E infatti sulla scheda qui, sulla 192.6 dell'M Audio, eh, la spinta è a ore 2, quindi il gain è a ore 2. Quindi non male, visto che questa scheda non ha una spinta chissà quanto forte, ore due, tutto sommato ci sta. È un microfono, eh, almeno sulla carta, che ha una tipologia di capsula particolare, Rydion, se non ricordo male, che hanno inventato questi di Aston, ed è una capsula che ha un suono molto caldo eh, e avvolgente come i microfoni a nastro. Ok, io non ho ancora recensito nessun microfono a nastro, ma qualcuno di voi mi ha fatto venire la voglia di, di, di comprarne uno perché ha confermato la mia idea sui microfoni a nastro, cioè che sono, oltre a essere molto delicati, sono però molto caldi, hanno un suono molto caldo. Il microfono a nastro è un microfono complesso perché alcuni hanno il trasformatore esterno, altri hanno la 48 volte, insomma, bisogna studiarseli un attimo, non è un microfono facile. Comunque dicevo, quindi ha il calore di un microfono eh, a nastro, quindi un suono caldo e scuro come il microfono a nastro, e ha però... Il, eh, riesce a rigettare meglio i suoni non voluti dell'ambiente perché ha anche questa caratteristica della capsula come se fosse un microfono dinamico quindi 
in teoria dovrebbe prendere il meglio di tutti i microfoni quindi eh, microfono eh, a condensatore microfono dinamico e microfono a nastro quindi il meglio di tutti questi microfoni sulla base di questo questo qui dovrebbe essere un microfono super 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 fantastico ma questo dimmelo tu che cosa ne pensi lasciami i commenti qui sotto e dimmi cosa ne pensi come puoi sentire è un microfono molto scuro mm? a me piacciono tantissimo i microfoni scuri questo microfono è scuro però però c'è qualcosa che non mi convince questo microfono non so tu come, come la vedi come, come la senti anzi potremmo dire è un microfono scuro però ho l'impressione che le frequenze basse siano un po' impastate tra di loro non lo so ho questa sensazione ho fatto diversi test adesso sto ascoltando qui in cuffia ovviamente il mio audio e sento sicuramente una, una predominanza delle frequenze basse ma non lo so ho, ho paura che siano un po' impastate tra di loro altra cosa sento che eh, è un microfono abbastanza sensibile alle s io non aggiungo da essere in post produzione non aggiungo niente eh, quindi quello che senti è quello che realmente sta entrando nel microfono sembra 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 che sia eh, suscettibile <ride> tutte parole con la s alle plosi alle scusami alle s probabilmente vediamo vediamo dopo in post produzione che cosa, cosa viene fuori cioè cosa riesco ad ascoltare però in cuffia sto eh, sì sicuramente queste cuffie sono le sony mdr 7506 che sono un po sbilanciate su, sulle frequenze alte quindi potrebbe anche essere semplicemente questo ma lo saprò dopo nel momento in cui finisco di registrare questa parte provo ad avvicinarmi un po al microfono perché voglio farti vedere l'effetto di prossimità prova in questo momento sono sto abbassando la voce ovviamente in questo momento sono accanto al microfono aston element ho detto giusto sì ho sempre paura aston element the people word first first microphone com'era non me lo ricordo mai the word first people microphone aston element <ride> allora è questo per farti sentire l'effetto di prossimità quindi quando mi avvicino adesso non sto abbassando la voce ehm, forse sono andato un po in clip ehm, l'effetto di prossimità è notevole voglio farti sentire ancora un'altra cosa perché ti ho detto che riesce a rigettare i suoni non voluti come se fosse un dinamico perché fondamentalmente questo microfono con la capsula è cardioide col pattern polare cardioide ok quindi provo a girarlo un po Adesso ti faccio vedere, in questo momento io sto parlando nel retro del microfono e il colore non è brutto, non è fastidioso. Se invece provo a stare di lato, di lato al microfono, come vedi non c'è niente perché ha questa forma assurda, anche qui senti che tutto sommato il colore non è bruttissimo da ascoltare. Scusa per i rumori, ok. Il microfono è fuori asse, come puoi notare, quindi non è davanti alla mia bocca, ma è di lato circa 45 gradi in questo caso sulla mia sinistra e sta puntando verso aspetta ah, ok sta puntando verso la, la mia bocca ok questa dovrebbe essere la configurazione classica da utilizzare voglio provare a fare una cosa ok ah ti voglio far vedere una cosa guarda riesci a vedere qui questo qui ok questo qui è il simbolino della aston che come ti dicevo nel video precedente si illumina quando il microfono è acceso loro dicono così, capisci se il microfono è attivo o meno. Sì, vabbè, ma voglio dire, me ne rendo conto perché guardo la scheda audio e vedo se c'è un, un segnale. Comunque, va bene. Ho staccato questo per farti sentire, sempre il microfono orientato fuori dalla mia bocca, fuori asse, sulla sinistra, orientato verso la mia bocca, voglio farti sentire come suona questo microfono senza questo pop filter che è fatto molto bene perché è in eh, alluminio, in ferro, quello che sia. Mm? quindi non è il classico con la rete eh, quella tipo fibra tipo eh, calza il nylon ma è eh, di, di ferro in questo momento stai sentendo questo microfono senza appunto il pop filter secondo me suona bene comunque e se lo metti in questa posizione non hai il problema delle plosive delle p e delle b perché è fuori asse quindi questo è il modo per utilizzare del resto trovi anche dei video sul mio canale dove ti spiego appunto come utilizzare il microfono come posizionarlo più che altro ecco ogni microfono puoi usarlo senza spugna perché alcune spugne effettivamente vanno a tagliare troppe frequenze alte quindi se già un microfono molto scuro e eh, gli applichi anche la spugna diventa molto 
molto, boh, molto cavernoso ecco come come microfono allora che dire questo microfono costa intorno ai 170 euro se non ricordo male e ehm, non lo so tu che ne pensi allora io, io sono indeciso nel senso che al di là della forma che per me è oscena è veramente brutta come forma ehm, sono eh, i, i miei dubbi riguardano questo uno il, il meccanismo con cui il microfono si regge dentro il ragno perché l'hai visto nella, nella, nell'altro video se non l'hai visto ti invito a farlo c'ha, il pop filter è, è scusami il ragno è in plastica ha due alette laterali il microfono ha due buchetti quindi eh, il ragno va dentro i, i buchetti laterali che ha il microfono mm, certo tenendolo fermo non hai nessun problema perché anche se è di plastica chi se ne frega nessun problema non mi piace molto così come non mi piace la forma del microfono lo trovo veramente orrendo però anche qui chi se ne frega sono indeciso sul sul suono non sono sicuro che mi piaccia molto perché da un lato sento le basse troppo impastate tra di loro dall'altro lato sento le alte sento le alte un po troppo vedi Riesce, riesce a prendere troppo delle frequenze alte quindi non lo so è un po un po strano questo, questo microfono è come se fosse un po spinto molto sulle basse un pochino sulle alte non lo so non, non, non lo so non mi, non mi convince ho fatto diversi test altri ne farò ancora però non, non so dirti se mi convince certo se 170 euro è una fascia di prezzo dove trovi un sacco di microfoni decenti quindi forse il prezzo è un po' elevato per, per la qualità del microfono. Però boh, dimmelo tu, questa, questa è la mia idea ovviamente. Non, uh, ognuno di noi ha la propria idea, ognuno di noi. L'audio è bello per questo, no? spesso mi dicono sotto i video, eh, mi dicono a me piace più questo, a me piace più quello, a me più quell'altro. E ognuno ha ragione perché l'audio molto spesso è una questione anche di di gusto personale a me piace più quel microfono perché enfatizza più quelle frequenze a me piace più quell'altro è, è molto soggettivo l'importante è che tu hai queste informazioni senti questo microfono paragonato anche a altri microfoni sotto la mia voce quindi riesci a farti un'idea ok che dire te lo consiglio mm, non lo so non lo so in questa fascia di prezzo ci sono altri microfoni interessanti se vuoi un microfono scuro un microfono caldo orientati su, uh, un, uh, su non so, un microfono dinamico, un dinamico uh, più scuro, ma anche l'SM58 per esempio, che comunque è un microfono, un microfono scuro, non lo so, non, um, e, e l'SM58 costa 100 euro, non lo so, mm, ver- veramente non lo so, forse, allora io non lo comprerei, quindi se tu mi chiedi, Ale ah, secondo te mi conviene comprarlo o meno, a meno che non lo trovi usato a un ottimo prezzo, non lo so, io non lo comprerei. Però io non sono te, quindi magari a te piace tantissimo e eh, lo vuoi comprare, ok? Bene, se hai domande, dubbi, curiosità su questo microfono, non esitare a commentare questo video, altrimenti noi ci vediamo, come al solito, ogni settimana. Ciao e grazie.